Nếu như tôi Thật sự có đứa con rể như vậy Thì tốt quá rồi Con vẫn chưa xin ý kiến của ba mà Bà nói như vậy là đồng ý đúng không Khi nào bà xuất diện Tụi con sẽ ngay lập tức mở tiệc tổ chức đám cưới Lúc đó ông nhớ đến nha Tới chừng đó tôi nhất định sẽ đến để uống rượu mừng à. Nếu như mẹ của con Được nhìn thấy cảnh hai đứa bây giờ Chắc chắn sẽ rất vui Ba Vậy ba nghĩ đến lúc đó đám cưới của tụi con Nên mời bà và họ hàng của Lệ Thành đến Thượng Hải Hay là chúng ta về An Quy tổ chức đi Đương nhiên là về quê anh rồi Đàn ông một khi lấy vợ Không lấy về nhà sao được Anh đi ở rễ Làm gì có quyền được nói chứ Ai nói là anh đi ở rễ chứ Anh theo đuổi em Không phải ở rễ thì là cái gì ừ. <cười> Mang mang Đừng bắt nạt Lệ Thành Ba Sao bây giờ ba lại bên anh ấy chứ Được rồi mang mang À, chúng ta tính vậy đi Tổ chức đám cưới lần một ở Thượng Hải Sau đó về quê anh tổ chức thêm một lần nữa theo phong tục Cũng được Ba, lúc tổ chức ở An Quy Ba phải đi nữa đó nha Quê của Lệ Thành thú gì lắm đó ba Được, nhất định đi Nhất định à, rồi Bác à, bác cũng đi luôn nha à, Được, nhất định tôi sẽ đi <cười> Chơi tiếp thôi Được Anh chồng ở rễ đừng có cản được em đó Xin lỗi anh Hồi nãy tôi nói mấy câu anh chồng ở rễ Cũng vì muốn làm ba tôi vui Anh đừng để bụng làm gì nha Sao hả Thế tôi diễn giỏi không Cô muốn lại đây ngồi chung với tôi không Anh đừng nói lung tung Lỡ đâu sau này thành thật Tới chừng đó Anh thật sự đi ở rễ cho người ta Hối hận không kịp Alo À xin chào Xin chào của tôi mạng Tôi là nhân viên bô giới nhà đất Căn hộ của cô bây giờ đã có người mua rồi Có người chịu mua nhà của tôi rồi sao Đúng vậy Nhưng cô đừng giỏi Hiện tại có hai người ưng ý căn hộ của cô Tôi và họ đang thương lượng về giá cả Giá căn hộ đó đã lên tới 10 dạng so với dự tính rồi à, Tôi chỉ có một điều kiện Ai trả hết một lần thì tôi bán Không thành vấn đề Tôi sẽ thu xếp ngay Cảm ơn anh Bao nhiêu ngày rồi Cuối cùng cũng nghe được một tin tốt lên Gì vậy Căn hộ của tôi Hồi đó là ba mua nó cho tôi Tôi vốn định mua căn khác trẻ hơn Nhưng mà ba nói Địa thế ở đó tốt Sau này dễ bán hơn Xem ra ba tôi dù không hiểu đầu tin Nhưng vẫn rất có tầm nhìn Bác trai luôn nghĩ cho cô chu đáo mọi bề <cười> anh nghe tôi nói việc ký hợp đồng không cần dội tôi đang tìm chủ nhà nói chuyện chúng ta sẽ gặp nhau rồi thương lượng cho thỏa đáng vậy ha không cần thương lượng nữa tôi tới rồi à... thì ra anh là người muốn mua căn hộ đó à... Đúng lúc, ngoài anh ra cũng có một người muốn mua căn hộ đó Cho nên hơi phiền một chút Tôi có thể trả thêm Anh còn chưa xem nhà mà Không cần xem Nếu như chủ nhà chịu bán, tôi đồng ý trả thêm 10% giá nhà Nhưng chủ nhà muốn chuyển khoản hết một lần Tôi sẽ trả hết <cười> Vậy thì tốt quá Chỉ cần nhanh chóng đưa tiền, chủ nhà nhất định sẽ đồng ý Sao rồi hả? Ký được hợp đồng chưa? Người đó nói có người trả cao hơn Lại còn đồng ý trả cao hơn 10% Một căn hộ bình thường như vậy Mở miệng đã chịu tăng 10% Tôi biết người đó là ai rồi Chúng ta cũng tăng Lệ Thành Tôi thấy cũng đâu cần thiết mua bằng được căn hộ đó Đại Ninh Tôi nhất định phải mua bằng được căn hộ đó Tại sao nhất định phải mua bằng được căn hộ đó? Vì nó là nhà của cô Tô Mạng đúng không Tôi vì nể tình cô ấy là đồng nghiệp Gia đình cô ấy lại có chuyện buồn Cô ấy đang rất cần bán căn nhà Thành ơi Chúng ta là anh em đã nhiều năm rồi Chuyện gì cũng có thể nói thẳng Đã là đồng nghiệp sao không nói cô ấy biết chứ Cứ trực tiếp mua từ Tô Mạng là được Còn kêu tôi đứng ra nhờ môi giới làm gì Tôi sợ cô ấy mất mặt Hay, 
Chú sợ cô ấy mất mặt hay là sợ chú mất mặt đi Tôi thấy chú Không dám nói thẳng ra thì đúng hơn Nói lung tung Lục Lệ Thành ơi là Lục Lệ Thành Từ nhỏ tới lớn chú đã to gan Dám nói dám làm Chính nhờ cái tính này mới có được vị trí như ngày hôm nay Nhưng mà trong chuyện tình cảm Chú đúng là một kẻ quá yếu đuối rồi Ngay cả tôi cũng biết chú yêu tô mạng Còn chú thì không dám nói Sao bị từ chối hả Trước đây tôi sợ không có cơ hội Bây giờ nhà cô ấy đang có chuyện Tình yêu không thuận lợi Nếu tôi nói với cô ấy chuyện này Không phải là gây thêm áp lực cho cô ấy sao Bây giờ điều mà cô ấy cần nhất Chính là sự quan tâm Đây là cơ hội tốt nhất để theo đuổi cô ấy Kệ đi Tôi không muốn cô ấy khó xử Để sau này tính tiếp Đại Ninh Đây là lần đầu tiên tôi nhờ anh Không cần biết anh dùng cách nào Và người tranh mua với tôi là ai Nhưng bằng mọi giá anh phải mua bằng được căn hộ đó Chào con Cô là mẹ của Hứa Liên Sương đây Con cứ gọi cô là cô được rồi Dạ con chào cô Liên Sương có kể cho cô nghe Về chuyện của gia đình con Lẽ ra nên liên lạc với con sớm Nhưng những chuyên gia về lĩnh vực này Đều tham dự hội nghị ở nước ngoài hết Cho nên phải chờ đến hôm nay Cô mới có thể mời hết họ đến đây Để hội chẩn cho trường hợp của ba con Tất cả những người ở đây Đều là những chuyên gia ung bướm nổi tiếng đó Xin chào các vị à, chào, cô. chào cô Cảm ơn cô rất nhiều Không cần phải khách sáo Con và Liên Sương thân thiết như chị em Đều là những việc cô nên làm mà Các bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc tốt cho ba con Có các chuyên gia ở đây Con có thể yên tâm rồi Chúng ta ra ngoài ngồi đi, được không? Được Nhờ các vị Cô yên tâm Cảm ơn Tô Mạng à Thật ra cô nghe kể về con từ lâu rồi Cảm ơn con chăm sóc Liên Sương mấy năm nay nha Đâu có Hai đứa tụi con đều chăm sóc lẫn nhau Con là người bạn thân thiết nhất của Liên Sương Cũng là người bạn thân duy nhất của nó Cho nên có mấy câu này Cô muốn hỏi con Liên Sương và Tống Dực Làm sao hai đứa nó quen nhau được vậy Liên Sương Cậu ấy Năm sáu năm trước Đã rất thích Tống Dực rồi Tuy họ chưa từng gặp mặt nhau Nhưng Liên Sương yêu giọng nói của Tống Dực Tình yêu của cậu ấy Không phải chỉ mới nảy sinh gần đây Cô à Hai người họ đều rất yêu nhau Cho nên Xin cô hãy ủng hộ cho họ Tống Dực yêu Liên Sương sao Tống Dực Yêu Liên Sương Đúng là kẻ dối trá Cô sẽ không đồng ý Ba của Liên Sương lại càng không đồng ý Nói sao đi nữa Nó cũng không thể ở bên Tống Dực được Cậu ta đã hại một đứa con gái của cô chú rồi Lẽ nào còn muốn hại thêm một đứa nữa chứ Cô à Ý của cô muốn nói là Liên Sương còn có chị em nữa sao Là chị cùng cha khác mẹ với nó Nhưng trước giờ Liên Sương không muốn nhắc tới chuyện đó không phải nó cố tình muốn giấu con Mà có thể từ tận đáy lòng Nó thật sự cho rằng nhà cô chú chỉ có duy nhất một mình nó Cô à Cô yên tâm con không trách cậu ấy Từ trước đến giờ Con luôn coi cậu ấy như em gái của mình ừ. Nếu như hai đứa đã yêu thương và chăm sóc nhau như chị em ruột 
có việc này muốn nhờ con Con hứa với cô có được không Có chuyện gì xin cô cứ nói Cô và ba của Liên Sương Được phản đối Liên Sương ở bên Tống Dực Sau này quan hệ trong gia đình của cô Sẽ càng ngày càng căng thẳng Cho nên cô muốn nhờ con Lúc nào có thời gian Con hãy thử khuyên nói giùm cô có được không Ngoài ra Xin con nhất định phải khuyên nhủ Liên Sương Bất cứ giá nào hai đứa nó cũng phải Cắt đứt quan hệ với nhau Cô à Nhưng con thật sự không hiểu Con cũng biết Tống Dực lâu lắm rồi Anh ấy là một người đàn ông tốt mà Nếu như con đồng ý giúp cô Bệnh của ba con Cô sẽ hết lòng giúp đỡ Cô à Liên Sư là người bạn thân nhất của con Đương nhiên con hy vọng cô ấy được hạnh phúc ừ. Bây giờ ba con đang nằm trên giường bệnh Con cũng hy vọng ba con mau chóng hồi phục Cả hai người họ đối với con đều vô cùng quan trọng Nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau Không thể mang ra cò kè trả giá Hôm nay cô dẫn chuyên gia đến khám cho ba con Con thật sự rất biết ơn cô Nhưng mà Xin cô thứ lỗi Con không thể đáp ứng yêu cầu của cô Tô Mạng à Con nói rất đúng Lẽ ra cô không nên đưa ra yêu cầu này Cứ coi như là cô chưa nói gì Cô chỉ mong một điều là con có thể hiểu cho tấm lòng của người mẹ như cô Cô nghĩ là mẹ của con Cũng mong muốn nhìn thấy con được sống vui vẻ Hạnh phúc Chứ không phải bị người khác lừa gạt có đúng không Liên Sương là hy vọng duy nhất của cô và Trọng Tấn Cô xin con Nhất định phải khuyên nhủ nó chia tay với Tống Dực Cô xin con đó Alo Là mình đây Mình biết mà Hôm nay mẹ của cậu dẫn các chuyên gia đến bệnh viện Họ đã hội dẫn cho ba mình rồi còn đưa ra phương pháp điều trị mới Cảm ơn cậu Không cần đâu Mình chỉ là đang làm những công việc Trong khả năng của mình Mình biết mà Trước giờ cậu luôn tốt với mình Đó là gì Mình luôn coi cậu như là chị em ruột vậy Mình nghe nói Cậu còn có một người chị ruột nữa phải không Cậu đang ở đâu Mình đến gặp cậu Nói chuyện trực tiếp luôn đi Đây là hứa thôi Chị ấy là con của ba mình với người vợ trước Hai năm sau Mẹ mình mới kết hôn với ba Không lâu sau đó Thì mình đã ra đời Nhìn hai người rất giống nhau Từ nhỏ Hứa thu đã bắt nạt mình Chị ấy luôn là nỗi ám ảnh trong lòng mình Mình không bao giờ muốn nhắc đến chị ấy Chỉ cần có mặt người khác Hứa Thu sẽ tỏ ra rất ngoan ngoãn hiền lành Nhưng khi không có ai Chị ấy lại bắt nạt mình Mạn mạn à Cậu có biết không Có một thời gian rất dài Mỗi lần nhìn thấy chị ấy Là mình rung bần bật lên Sao chị ấy lại làm vậy với cậu chứ Mình cũng không biết nữa Từ nhỏ đã vậy rồi Nhưng mà mẹ của mình Lại luôn bắt mình phải nhường nhịn chị ấy Vậy sao cậu không nói cho ba cậu biết Ba mình hả Trong mắt ông ấy Hứa Thu mới là hoàn hảo nhất Chỉ một mình chị ấy Mới xứng đáng là con gái của Hứa Trọng Tấn Ngay từ nhỏ Hứa Thu đã tỏ ra biết cách thu hút toàn bộ sự chú ý của ba Trong mắt thầy cô ở trường cũng vậy Chị ấy là học sinh ngoan 
trong mắt của ba Chị ấy là đứa con gái xuất sắc Còn mình U sầu ít nói Chị biết lẫn trước Hứa thù trong mắt tất cả mọi người Là người hoàng mỹ Chỉ có mình mới thấy chị ấy độc ác thôi Nhưng mà Mình lại không thể cho mọi người biết Chị đã hiểm độc như thế nào Bởi vì không có ai tin lời mình hết Thậm chí cả mẹ của mình Cũng không tin mình luôn Mình thường không biết có phải mình đã bị mắc bệnh Quan tưởng bị hãm hại hay không Mình thường mất ngủ vì gặp ác mộng Mình từng đi khám bác sĩ tâm lý nữa nhưng vẫn không có tác dụng gì Đến bây giờ mình vẫn mơ thấy chị ấy Cứ tỉnh dậy là mình lại khóc Mạn mạn Cậu có biết không Chị ấy khiến mình không có tuổi thơ và thời niên thiếu Mình phải luôn cố gắng quên đi tất cả những tổn thương mà chị ấy đã gây ra Luôn phân đấu để trở thành một người vui vẻ tự tin Cậu có thể kể cho mình nghe Làm sao mà cậu quen với Tống Dược được không Sáu năm trước Thận của mình xảy ra vấn đề Thận của ba và mẹ Cả hai đều không thích hợp để hiến cho mình Sau đó Thận càng ngày càng suy yếu Mắt gần như không thấy gì hết Bà của mình không còn cách nào khác Đành phải đưa mình sang Mỹ Lẽ ra Đã hết hy vọng rồi Ai ngờ đâu số mình còn mai Ở bên Mỹ Gặp được một quả thận thích hợp Chính trong khoảng thời gian đó Cậu đã gặp Tống Dược sao Đúng rồi Thời gian đó Mình vô cùng bi quan tuyệt vọng Rồi một ngày Mình nghe thấy có tiếng người đang khóc Mình chưa bao giờ nghe thấy Tiếng khóc của người con trai nào Lại thương tâm đến như vậy á Người đó chính là Tống Dực Phải Anh ấy đã khiến thế giới đen tối của mình Tràn ngập ánh sáng mặt trời rực rỡ Anh ấy đúng là thiên sứ của mình Ba ngày sau kể từ lúc gặp anh ấy Bác sĩ cho mình biết Đã tìm thấy quả thận thích hợp Lúc đó mình vô cùng xúc động Muốn lập tức nói tin vui này cho anh ấy biết đầu tiên nhưng mình không còn gặp lại anh ấy nữa Mình đã hỏi mẹ và y tá Họ đều nói là Chưa bao giờ gặp người nào như vậy hết Anh ấy như thiên sứ bước ra từ giấc mơ của mình Anh ấy đã dắt tay mình Đi qua những ngày tháng đen tối nhất Đến khi mình đón nhận ánh sáng Anh ấy lại tan biến ngay dưới ánh sáng đó Cậu nói đi Làm sao mình có thể không yêu một thiên sứ đã từng bảo vệ cho mình được Em đã nhờ Tô Mạng đi khuyên Liên Sơn Thử xem sao rồi Cho dù phải dùng cách gì cũng bắt nó phải chia tay với Tống Dực Do hiểu biết của anh về Tô Mạng Con bé chưa chắc đã khuyên được Liên Sương Rồi xa Tống Dược đâu Nhưng mà bây giờ Tô Mạng Chính là hy vọng duy nhất của chúng ta Dù sao đi nữa Cũng phải thử chứ Anh thật không ngờ lịch sử lại lặp lại Hai đứa con gái của chúng ta Được không tránh được mối nghiệp duyên này Tại Liên Sương không biết chuyện này Nó cứ luôn cho rằng Năm đó chính Tống Dực đã hiến thần cho nó Đó là chị của nó Người chị đã chết của nó Đã hiến thần cho nó Là chị của nó đã cho nó sinh mạng thứ hai Anh chỉ cần chuẩn bị sẵn hợp đầu Tôi sẽ chuyển khoản ngay Vậy đi Rốt cuộc anh có yêu dám mất không Vào nhà đi rồi nói Nói cho em biết Rốt cuộc là anh có yêu dám mất hay không Hay là anh yêu thận của hứa thu 
Ngày mai gặp lại Dạ tạm biệt Giám đốc Lý Đại Ninh Giờ này anh còn đến đây Chắc có chuyện gì quan trọng hả ừ. Chúng ta vào trong nói chuyện được không à, Tất nhiên là được Mời Mời ngồi à, Anh đến đây là vì căn hộ có đúng không Đúng vậy Sao rồi Nè Anh hẹn chủ căn hộ đó ra chỗ này ký hợp đồng luôn đi à, Thật ra Tôi cũng rất muốn kiếm được khoản hoa hồng này Chỉ có điều đối thủ của anh Hình như muốn dành cho bằng được Còn nói Ngày mai sẽ chuyển hết tiền Vậy đi Tôi thêm tiền à, Người ta còn nói Mặc kệ anh trả bao nhiêu Anh ta cũng thêm 10.000 tệ nữa <cười> 10.000 Đây là cái gì vậy Tôi Tôi không lấy Ê, được đâu Giám đốc Lý ơi Anh cứ yên tâm đi hả Nè Giá của chúng tôi Nhất định không ít đâu Đây chỉ là Một chút tấm lòng tôi dành riêng cho anh mà thôi Tôi <cười> Mấy ngày nay Anh cũng vất giả nhiều rồi Chỗ anh em Cần phải quan tâm lẫn nhau chứ Giúp đỡ lẫn nhau mà Hay anh xem xét lại nha Cô ấy biết hết rồi hả Vẫn chưa Mọi người đều cố gắng giấu chuyện này như vậy Làm sao em dám để cô ấy biết chứ Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó Em không trách anh đâu Em sẽ không bao giờ trách gì anh hết Sau khi anh sang Mỹ định cư Trong một lần tụ tập với bạn bè anh đã quen hứa thu Mọi người Ai cũng nói tôi anh là một cặp trời sinh Anh và cô ấy quen nhau được hai năm Lúc đầu bên nhau rất vui vẻ Anh rất biết ơn Vì ông trời đã cho anh mối nhân duyên đó Một tình yêu chân thành những ngày tháng ở bên cô ấy Là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc Thật sự rất hạnh phúc Nhưng mà sau đó Anh dần dần phát hiện tình cảm của tụi anh có sự thay đổi Tụi anh thường xuyên cãi nhau Sau đó Anh và cô ấy quyết định nói chuyện nghiêm túc và đi đến công viên Yellowstone Nhưng không thể ngờ Trên đường đi anh và cô ấy cãi nhau Cãi càng lúc càng gây gắt Cô ấy tức giận đòi chia tay với anh Anh cũng tức giận và nhấn mạnh ra Sau đó xe tiến sát làn xe đối diện Và tiếp sau đó Anh chỉ nghe thấy tiếng hát của cô ấy Một chiếc xe xếp đâm thẳng vào tụi anh Anh tỉnh là Anh chỉ bị gãy chân Còn cô ấy Đang nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu
sau kỳ hứa thu mất Ba cô ấy hận anh tới mức Chỉ muốn giết chết anh Ông không ngừng la anh là kẻ giết người Không ngừng chất vấn tại sao ông trời Lại không mang anh lên trên đó cho đảnh nợ Mà lại là hứa thu Chỉ mong mình là người chết thay hứa thôi Để cô ấy được sống Hèn gì Anh đồng cảm với ba em như vậy Hai người đã có trải nghiệm giống nhau Lại em nên sớm nghĩ ra Anh vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng Anh đã nói với Hứa Thu là Chúng ta chia tay đi Anh không bao giờ muốn gặp em nữa Thời gian có thể quay trở lại Anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào Để có thể rút lại câu nói đó của mình Anh có yêu dám ớt không? hứa thu anh chị anh chị hứa thu thôi sao em nói năm đó tìm kiếm hình bóng anh tại đại học thanh quang Thực ra anh và Hứa Thu Đã gặp nhau trong buổi tiệc tốt nghiệp của du học sinh Rồi yêu nhau Năm em tốt nghiệp đại học thanh qua Tụi anh đã muốn về nước phát triển sự nghiệp Mục tiêu của cô ấy Là ghế giám đốc điều hành Của công ty MC Thượng Hải Đây cũng chính là nguyên nhân anh về nước Anh muốn hoàn thành ước mơ của cô ấy Em nói em đã đợi anh 10 năm Nhưng anh xin lỗi Vì mốc thời gian của anh Vẫn luôn được so từ hứa thu
được đâu Em có thể tự đứng Thì cũng có thể tự về được Dâm mất xứng đáng được một người đàn ông Yêu cầu ấy bằng tất cả tấm lòng Cậu ấy không phải là công cụ Để anh chuộc tội hay tử trường phạt mình đâu Nhờ hết vào anh đâu Tôi không xuất hiện nữa Chú đã nghĩ kỹ chưa Chú thấy làm như vậy có xứng đáng không Tôi làm trong ngành đầu tư Tất cả mọi việc đang xảy ra Tôi luôn đánh giá xem có xứng đáng không Tôi có được rất nhiều Cũng đã mất rất nhiều Lần này Tôi muốn thay đổi cách làm Dùng trái tim để cân nhắc Được Chú yên tâm Tôi nhất định mua được cho chú Alo Lễ Thành à Là bác đây À bác trai Mà gì có gì sao Không có gì Con rảnh không Bác muốn gặp con một chút Dạ được Con à, sẽ đến đó ngay Bác trai Nhìn bác hôm nay có vẻ khỏe hơn à, Quá trị mỗi ngày Không khỏe lên sao được Bác giống như đang sạc pin vậy Lê Thành à Có phải là con Đang cãi nhau với mạng mạng không Dạ không à, à. À. Hôm nay gọi con tới Đường đột quá Nhưng mà Không còn cách nào khác Bác cảm thấy Thời gian bác sống trên thế gian này cũng không còn bao nhiêu nữa Bác trai đừng nói như vậy Đã có phương pháp điều trị mới Được các chuyên gia hội chẩn Bác nhất định sẽ khỏe lại à, Con không cần Dùng những lời qua mỹ để an ủi bác à, Bác hiểu sức khỏe của mình mà Còn hơn cả các chuyên gia Sống chết có số Chuyện này không làm bác sợ đâu Chỉ có điều nếu chết bây giờ Bác vẫn chưa thể yên tâm được Người lập cha mẹ Lúc nào cũng quan tâm lo lắng Cho tương lai con gái mình Mạng mạng đã có con chăm sóc Xin bác đừng lo lắng à, Hôm đó Mạng mạng vẫn còn đến đây thăm bác Nó toàn nói Mấy chuyện vui vẻ như kết hôn Nhưng con gái bác Bác hiểu rõ nhất Lời nó nói làm sao bác không phân biệt được Đâu là thật đâu là giả Lần trước Con nói không tốt nghiệp đại học thanh qua Là bác đã biết Con không phải là người bạn bạn yêu suốt 10 năm Trước đây lúc ở nhà Nó vẫn thường ôm trái bóng rổ Đã làm bạn với nó suốt 10 năm Thì thầm trò chuyện Bác hiểu ra rằng Người mà bạn bạn yêu sâu sắc là Tống Nhật Người làm ba như bác Đương nhiên là mong con gái của mình Đạt được như ước nguyện Những chuyện liên quan đến tình cảm à, Dũng không thể miễn cưỡng Lúc Tống Nhật và nhắm ớt đến đây thầm bác Bác liền biết ngay Bạn bạn đã không còn cơ hội nữa nhưng mà bạn bạn có được một người chính chắn điềm tĩnh nghiêm túc 
chân thành giống như con chăm sóc Cho dù bác ra đi Cũng cảm thấy yên lòng Bác trai Con hứa với bác là sẽ chăm sóc tôi mãi suốt đời Cho dù Sau này cô ấy có lấy người khác Thì bọn con vẫn là bạn tốt của nhau cả đời thời đại của bác phức tạp hơn nhiều nhưng mà dù gì đi nữa cũng không tránh khỏi câu người xưa nói duyên phận trời định chỉ cần vẫn còn có duyên phận con người rồi sẽ về bên nhau mà dạ phải uống nước đi hết rồi hả ừ. vậy cô tính sao đây tôi muốn nhờ anh giúp một gì sau này đến thăm ba của tôi nhiều hơn tôi muốn cho bà thấy chúng ta có thể phát triển tình cảm lỡ như sau này cũng có thể giúp ba yên tâm phần nào Cô cứ về nhà đi Tối nay tôi có việc Không trở về công ty Còn nữa Chuyến công tác tuần sau Cô quỷ nó dùng tôi luôn Dạ được Cảm ơn anh Sức khỏe quan trọng Sau này anh cũng nên bất tăng ca đi Giờ tôi vẫn đang chờ bạn gái thực sự của mình Nói với tôi câu đó Đi về thôi Hôm nay tôi ký hợp đồng Anh đi với tôi được không? Được Cô Tôn Cứ mua căn hộ này vô cùng hào phóng Anh ta đã ký sẵn vào hợp đồng rồi Cô chỉ cần ký vào bản hợp đồng này nữa Là có thể nhận được tiền rồi Được Hết sao Có thể cứu được ba rồi Ba Con muốn ba kể chuyện cho con nghe Kể Những chuyện thời ba còn trai trẻ Và chuyện Làm cách nào mà ba Làm quen được với mẹ đó xảy ra từ lâu lắm rồi hồi mà ba còn làm anh lái xe trong quân đội có một hôm mẹ của con đi nhờ xe của ba đi vào thành phố 
Thật ra lúc mới ban đầu Ba cũng không hề để ý xem Là rốt cuộc hình dáng mẹ con ra sao Ba chỉ nhớ là Tóc của bà ấy Thắt bím thành hai bên Đen và mượt lắm Thật ra lúc mới ban đầu Bà cũng không hề để ý xem Rốt cuộc hình dáng mẹ con ra sao Bà chỉ nhớ là Tóc của bà ấy Thắt bím thành hai bên Đen và mượt lắm Trời ơi Cứ ngủ ngoa ngủ ngoảy Khiến cho hai mắt của bà Qua lên hết luôn Còn nữa Tóc của mẹ con không hiểu tại sao rất là thơm Khiến cả chiếc xe Đều ngập tràn hương thơm của tóc mẹ con Ba Nhìn xem Đây là quả sinh nhật con làm cho ba Tên là Thời gian tươi đẹp nhất Ở trong này Đều là hình chụp gia đình chúng ta trước đây Tấm này Được chụp lúc ba vừa mới xuất ngủ và chuyển ngành Còn tấm này nữa Đây là lúc con mới được ba tuổi Bà nói con trong tấm hình này giống hệt con trai à. Còn tấm này nữa à, Là hoa hậu của nhà chúng ta Mạng mạng <cười> Thời gian trôi qua nhanh quá Chỉ mới chớp mắt Mà mạng mạng nhà ta Đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi Bà mạng à Bà chỉ ước gì Đến một ngày nào đó Sẽ được cùng con Bước trên thảm đỏ Tận tay Tận tay giao con lại cho Người đàn ông Mà con yêu nhất Và dặn người đó phải nhớ chăm sóc con Thương yêu bạn mạng của bà đến số cuộc đời này Bà Đại Thành Nè Tất cả giấy tờ hợp đồng mua căn hộ đó đều ở trong đây Nếu anh đã ký tên trên đó rồi Thì anh cứ giữ đi Như vậy làm sao được chú giữ đi Bên môi giới cho tôi biết tên người mua Mọi việc không ngoài dự đoán của tôi Quả nhiên là anh Làm ăn vốn là như vậy mà Trả cao hơn thì được Nhà tôi là do tôi mua Anh để làm gì tôi đây Đại Ninh Chuyện này không liên quan tới anh ấy Chúng ta ra ngoài nói chuyện <cười> biết bên môi giới đã nhận một khoản tiền nên dù họ đã nhận lời với tôi nhưng vẫn đồng ý bán nhà cho anh đúng vậy anh nói không sai anh rất hợp với các quy luật trò chơi ở đây chắc là vậy nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi anh có thể bán nhà lại cho tôi được không bán cho anh tại sao vậy Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội Làm chút gì đó cho tôi mà Làm chút gì đó cho cô ấy Anh đang định dùng việc này để bù đắp Để chuộc lỗi với cô ấy sao Anh nói sao cũng được Tôi chỉ muốn mua lại căn hộ đó Trước khi anh muốn giúp Thì tôi đã muốn giúp cô ấy từ lâu rồi Chỉ cần tôi mạng đồng ý Thì căn hộ đó vẫn do cô ấy đứng tên Nhưng cô ấy muốn tự làm hết tất cả Thật ra cô ấy còn mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều Đúng vậy Tô Mạng là một cô gái dũng cảm Tôi vẫn muốn khuyên anh một câu Anh đừng dây dưa không dứt nữa Chuyện tình cảm nâng lên được khó bỏ xuống được Đã qua rồi thì cho qua luôn đi Tôi cũng không muốn sự việc trở nên như vậy Tôi chỉ đang cố gắng làm những việc mình nên làm Cũng chỉ vì lý do này 
Mà lại làm tổn thương người khác nữa sao Tôi chỉ muốn bù đắp lại cho cô ấy Còn tôi chỉ muốn đánh cho anh một trận Tôi cảnh cáo anh Dám ớt là bạn thân nhất của cô ấy Anh đừng phá hoại tình cảm giữa hai người họ nữa cứu sao rồi mọi người là người nhà của bệnh nhân sao phải hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý Và mẹ đi dân đó Con vẫn còn đủ nữa Sớm biết như vậy Con nhất định đưa ba mẹ đi rồi Không Dù bất cứ giá nào Con cũng sẽ ngăn cản không để cho ba mẹ đi Ba Con gái của ba lớn rồi đã biết tự lo cho mình rồi Cho nên Ba không cần gắn cường gì con đâu Con không cần phải lo lắng cho con Con thực sự biết cách tự chăm sóc cho mình Con cũng sẽ không còn cô độc Bởi vì bên con luôn có Tình yêu to lớn ba mẹ để lại cho con Con biết cho dù ba mẹ có ở đâu Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương con Lúc nào cũng giỏi theo con đúng không Cho nên con sẽ sống thật vui vẻ Con nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt Lấy anh ấy Con còn muốn sinh một đứa con gái Để kể cho nó nghe Câu chuyện 
kể ông ngoại và bà ngoại nó Con cảm đoan với ba Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc Đỡ hơn chút nào chưa Em có muốn uống nước không Ba em đâu Bác trai Được nhân viên bệnh viện đưa đi rồi Nhưng em không muốn để ba lại một mình Ở trong cái nơi lạnh lẽo đó Chuyện này cậu không cần phải lo đâu đã có bọn mình rồi Cứ yên tâm Mọi người hãy về hết đi Em muốn được ở lại đây một mình Cái gì mà ở lại đây một mình chứ Mạng mạng à Cậu quên rồi sao Chúng ta đã từng nói Sẽ mãi mãi ở bên nhau mà Mọi người về hết đi mình không sao thật mà Thời gian vừa qua Đang có quá nhiều việc xảy ra Hãy cho mình chút thời gian Để tự điều chỉnh lại tâm trạng một chút đi Nhưng mà Cậu ở lại đây một mình mình không có yên tâm Anh sẽ để em yên tĩnh một mình
giữ tôi đi Paris Đúng vậy Lãnh đạo cao nhất của MG muốn mở cuộc họp ở Paris Cậu sẽ đại diện cho khu vực Trung Quốc đến tham dự Giá máy bay tôi cũng đặt cho cậu rồi Tôi đại diện công ty ở Trung Quốc ừ. Chuyện này có phải quá đột ngột không? Đây không phải là điều cậu luôn hy vọng sao? Alex Cậu đang là giám đốc bộ phận đầu tư Đợi sau khi cậu quay lại Thượng Hải Có lẽ tôi sẽ gọi cậu là giám đốc điều hành Giám đốc điều hành Là bởi vì hứa liên xưa Đã công khai quan hệ của chúng tôi sao Hơn nữa MG đang quyết định Đẩy mạnh hợp tác với bất động sản hứa thị Nên mới quyết định như vậy Tất nhiên là không Chúng tôi trọng dụng cậu Hoàn toàn chỉ vì cậu là người có năng lực làm việc Lục Lê Thành cũng rất có năng lực Mai Tôi không muốn chỉ vì sự việc lần trước Mà tiền đồ của Lục Tổng Chịu bất cứ ảnh hưởng nào Được rồi Giám đốc điều hành của tôi Đợi cầu từ Paris về chúng ta hãy nói tiếp Hử? Chỉ mấy tiếng nữa thôi Máy bay cất cánh rồi Tối nay đi luôn sao Phải Tối nay bay sang Paris sao Sao lại đột ngột như vậy chứ Em vừa mới mua mấy túi thức ăn Định cuối tuần này ghé qua nhà anh nè Anh cũng không còn cách nào khác Thôi được rồi được rồi Công việc quan trọng hơn mà Em về thu dọn hành lý giùm anh Anh định đi mấy ngày Khoảng 3 tới 5 ngày Em cứ tới nhà chuẩn bị đồ dùm anh Nếu tối nay tranh thủ được thời gian Chúng ta chỉ có thể đi ăn tối Lát nữa gặp lại Ừ lát nữa gặp anh Tôi mà Không phải em đã nói Muốn một mình yên tĩnh một thời gian hay sao Anh đi về đi Không phải đâu Anh chỉ muốn hỏi em Liên Sư có tới tìm em không Dám ớt hả Không có Xảy ra chuyện gì rồi sao Cô ấy thấy hình của hứa thù ở nhà anh Ý anh là Cậu ấy biết chuyện của anh đã hứa thôi Anh đã gọi cho ba mẹ cậu ấy chưa Liên Sương không nghe điện thoại của anh Cô ấy tắt máy Anh gọi điện cho ba mẹ cô ấy Họ cũng không nghe Alo Dạ con chào cô Con là Tô Mạng Cô cho con hỏi Liên Sương về chứ đã lâu lắm rồi nó không về nhà 
cô và ba của nó Giống như là đã Cắt đứt liên lạc với nó Có phải đã xảy ra chuyện gì không ừ, Con gọi cho cô ấy mà tắt máy Có lẽ là mất sống thôi Không sao đâu Con gọi lại cho cậu ấy Cảm ơn cô Tô mẹ Anh đi tìm cô ấy Nè Anh chờ một chút đã Alo Alo Lục Lệ Thành anh đang ở đâu có bận gì không Dâm ớt mất tích rồi Cái gì Dâm ớt mất tích hả Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Anh có thể qua đây giúp một chút không Bây giờ chúng ta phải tìm cậu ấy Dâm ớt sao có thể mất tích được chứ Cô chỉ cần tìm Tống Dực Dâm ớt chắc chắn đang ở bên cạnh anh ta À phải rồi Chắc là Tống Dực không rảnh đâu Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi Anh ta phải đi Paris để nhận chức giám đốc điều hành rồi Giờ tôi không có tâm trạng để nghe nói nhiều nữa Trốt cụ anh có giúp không Tôi đang rất lo cho dâm ớt Lục Lệ Thành rút cô anh có giúp hay không Cô đang ở đâu David à? Dám ớt có đến đây không Không có Không có Hay là chia nhau ra tìm đi À được Thang tìm sẽ có hiệu quả Tìm ngoài đường, trong nhà hàng Không có chút logic nào hết Thật không ngờ là tối hôm nay Tôi lại đi nhiều tới như vậy Tất cả những nơi tôi và giám ớt từng đến trước đây Chúng ta đều đã tìm hết rồi Tôi phát hiện cuộc sống về đêm của hai người thật là phong phú Chào Mai Giờ tôi đang có việc gấp Không thể đi Paris được Không đi được Cậu nói về lý gì Muốn tôi nói với mấy sếp lớn là giám đốc điều hành đồng chí không đi nữa hay sao Đã lên kế hoạch rồi không đi là được à Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi không còn tâm trạng nào để giải thích Xin lỗi, khi nào về tôi sẽ giải thích với anh Giỏi thì hiếm khi nào thấy con cáo già Mai nổi giận Bây giờ lại bị anh chọc đến mức như vậy Số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Thôi bao Anh không cần gọi nữa đâu, anh có gọi cỡ nào cô ấy cũng không nghe đi gọi tại sao anh sốt ruột cũng vô ích thôi Bây giờ chỉ có thể tự hỏi Anh và giám ớt Có chỗ nào để lại kỷ niệm sâu sắc không Như là anh và giám ớt Lần đầu tiên hẹn hò Lần đầu tiên cãi nhau Hoặc là Lần đầu nói yêu Cậu ấy đi đâu rồi Lên xe Đi Giám ớt kìa Nè Đừng qua Giám ớt đã từng kể với em Lần đầu tiên cậu ấy gặp anh chính là ở đây Cậu ấy lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu về anh Em không cần biết gì cậu ấy làm đúng hay sai Nhưng cậu ấy luôn cố gắng hết mình để yêu anh Ba mẹ dám ớt vẫn phản đối hai người ở bên nhau Nói thật lòng em cũng phản đối Em nghĩ vậy không phải vì bản thân của mình Mà bởi vì anh không công bằng với dám ớt Cậu ấy không phải công cụ để anh chuộc tội Cũng không phải thế thân của hứa thua Anh có biết không Dám ớt rất hận hứa thua Cô ấy hận hứa thua Đó là chị ruột của cô ấy mà Có phải trước mặt của anh Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến hứa thua hay không Vậy anh có bao giờ nghĩ Quan hệ của hai người thân mật như vậy Sao cô ấy lại không nhắc đến chị ruột của mình chứ Hứa thua ở trong lòng của anh Có thể là một người yêu rất hoàn mỹ Nhưng chị ta ở trong lòng giống ớt Lại không phải là một người chị tốt Thậm chí hứa thu còn giống như kẻ thù của cậu ấy 
tôi mà Anh có quyền yêu hứa thôi Nhưng mà dám bớt cũng có quyền hận hứa thôi Nếu như anh vì chuyện dám bớt hận hứa thôi Mà nói ra những lời làm tổn thương cậu ấy Em nhất định không tha thứ cho anh đâu Liên Sương Có phải đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện Người hiến thần cho cô ấy là hứa thu phải không Chắc là bác hứa để giống không cho cậu ấy biết Chưa với tính cách của cậu ấy Cậu ấy thả chết chứ không nhận được Dám ớt hận hứa thu đến như vậy sao Em đã nói rồi Mỗi người đều có quyền yêu hận của riêng mình Dạ mớ cơ Màng màng Mình ước anh ấy mãi là giấc mơ đẹp của mình Đừng bao giờ biến thành ác mộng Quỳ lắm rồi Chúng ta về nhà thôi Hôm nay Mình đứng trước gương thật lâu Phát hiện ra mình và hướng thu đúng là hơi giống nhau Đôi mắt của mình Trán của mình đều rất giống ba Còn người đó Mình mãi mãi không bao giờ muốn gặp Lại cứ bám theo mình hoài không tha Khờ quá à. Bây giờ khoa học hiện đại rồi mà Chúng ta có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng còn nó thì phải làm sao Vậy có nghĩa là gì hả Hôm nay Mình hồi tưởng lại mọi chuyện liên quan đến Tống Nhật Rồi đột nhiên Mình tỉnh ngộ hiểu ra tất cả Anh ấy ở bệnh viện Đau khổ khóc lóc khàn cả giọng Là vì hứa thu Tiếng khóc của anh ấy lay động mình Nhưng những giọt nước mắt đó Lại là cho một người mình căm hận <cười> Thật là mỉa mai Mẹ nói cho mình biết Ngày hứa thu chết Nhưng đó là ngày giả Hẹn gì mà quả thận này Lại hợp với mình như vậy Bởi vì mình và chị ta Có chung một dòng máu hả? Mình còn hiểu ra Nguyên nhân khiến mình gặp tống vật Ở chỗ này phải vì tùng tháo của cậu Mà đó là vì cậu Anh ấy đứng ở dưới lòng Người anh ấy yêu là hứa thu Nhưng người anh ấy đang nhớ Lại là cậu Không phải đâu Dạ mớ rồi chúng ta về nhà đi Mẹ mẹ Mình có lỗi với cậu Cậu đã phải chịu quá nhiều tuổi thật Hạnh phúc của mình Được đánh đổi bằng nỗi đau của cậu Còn mình bắt cậu phải cùng cười với mình Có điều là mình thật sự rất cảm động Bởi vì Từ đầu tới cuối Người mà cậu quyết định chọn cho dù người kia là bóng rổ số một mà cậu thầm yêu bao nhiêu năm nay vậy mà mình lại làm cậu buồn thật ra là ngay từ đầu mình đã cảm nhận được cậu và lục lệ thành vốn không phải là hai người yêu nhau thật sự mỗi lần gặp tống vật cậu gượng gạo nhưng mình lại cố tình 
giả bộ coi như không biết gì Thậm chí còn cố tình né tránh nữa Chỉ vì mình muốn nắm thật chặt giấc mơ của mình Mình luôn cho rằng mình giả hứa thôn Là hai con người khác nhau Nhưng bây giờ thì không Thì ra mình rất giống chị ấy đó kỹ giả tạo giỏi lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích của riêng mình chưa bao giờ mình biết trân trọng tình cảm chị em mạn mạn tha lỗi cho mình nhé hãy tha lỗi cho mình Đưa tới bệnh viện Dạ má Mở mắt ra đi Cậu nhìn mình đi đừng ngủ nữa mà Cậu nhìn mình đi Đừng ngủ nữa Cậu mở mắt ra nhìn mình đi Dạ má Mình xin lỗi Cậu nghe đi Mình có muốn nghe cậu nói xin lỗi mình đó mình xin lỗi. Nếu cậu thật sự coi mình là chị em Thì dạy bù đắp cho mình Cậu đừng nói với mình mấy câu xin lỗi Ô gì mà. đó Mình không chấp nhận đó Cậu đừng nói câu xin lỗi gì đó với mình Mình không chấp nhận Tô Mạng, không chấp nhận mà. Cô không thấy bệnh nhân đang hôn mê hả Đổi đi cái gì vậy Cậu đi ra ngoài đi Ly Sơn Ly Sơn à Cô à Bác hứa Tôi đã biết là cậu sẽ hại nó mà Tôi đã biết là cậu sẽ hại nó mà Cô Tại à? sao vậy Em bình tĩnh Tại sao lại hại nó Cô Bình tĩnh đi mà Tại sao cậu lại hại nó ra nông nổi này Bà Hứa Xin bà đừng quá kích động Bây giờ cô đã cấp cứu Ly Sơn sau lần phẫu thuật đó Cho tới giờ sức khỏe vẫn rất tốt mà Có thấy vấn đề gì đâu Sao lại ra nông nổi này Ly Sơn biết chuyện Tống việc và hứa thôi Cậu ấy còn biết Thận của cậu ấy hiện giờ Chính là do hứa thu hiến cho Cậu đúng là đồ tai quả mà Cậu hại chết đứa con lưới còn chưa đủ Giờ còn muốn hại luôn đứa em nữa Cậu muốn hại nhà họ hứa đoạn tử tuyệt tôn lắm hay sao Viện trưởng Có gì xin cứ nói thẳng Vì bước điều trị tiếp theo Hãy tranh thủ thời gian đi Tình hình không được khả quan Quả thật được cây ghép Xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng Sao lại như vậy chứ Đã 6 năm rồi Suốt thời gian qua nó vẫn ổn mà Sao tự nhiên lại xảy ra hiện tượng đào thải chứ Loại hiện tượng này đối với y học Đúng là rất hiếm thấy Thông thường mà nói Phản ứng đào thải diễn ra mạnh nhất là vào năm đầu sau khi quả thận đã được cấy ghép Thời gian càng lâu càng thích ứng Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ Ở Anh có trường hợp sau khi ghép tim 10 năm Mới xuất hiện phản ứng đào thải Nguyên nhân cụ thể vì sao con gái con có hiện tượng này Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được Chỉ có thể tính toán dựa theo tình trạng của bệnh nhân Đó là cơ thể và thận đang đào thải lẫn nhau Vì phương án chữa trị tiếp theo là sao? Cái gọi là phản ứng đào thải Chính là sau khi ghép thận Quả thận bị cơ thể coi như một loại dị vật Đại não liền phát tín hiệu Quy động hệ thống miễn dịch của cơ thể Phát động tấn công dị vật được cấy ghép vào cơ thể Phá hủy và loại bỏ nó Cho nên một khi đã phát sinh phản ứng đào thải Thận được cấy ghép sẽ phải gánh chịu tổn thương Nặng hơn nữa Là dẫn đến suy giảm chức năng của thận được ghép Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng Vậy cậu ấy có nguy hiểm đến tính mạng không? Hiện giờ vẫn chưa thể xác định hiện tượng đào thải sẽ diễn ra tới mức độ nào Cái này còn tùy thuộc vào tâm lý và sự tiếp nhận của bệnh nhân đối với thần được ghép nữa Liên Sương à Liên Sương
Lý Sương Mẹ Con muốn ở đây với mạng mạng thôi Được Vậy hai đứa cứ từ từ nói chuyện nha Mẹ và ba con sẽ đợi ở bên ngoài Hả? Mẹ đừng mắng tống giật nha Được Không mắng nữa sao rồi rất tốt giờ trong phòng chỉ còn chúng ta đúng không cậu nhìn thấy mình không chỉ là không nhìn rõ lắm thôi lại gần mới thấy được cậu xích lại gần mình nữa đi Cậu ở bên cạnh Mình cảm thấy rất an toàn Tống giật Còn ở bên ngoài không Đợi một ngày rồi Thật ra Mình không hề hận anh ấy Lát nữa Cậu ta nói với anh ấy Kêu anh ấy về nhà đi Cậu muốn nói Thì tự ra đó nói đi Mình biết rõ Trong lòng cậu giận lắm Nhưng cậu nghĩ đi Cách đây 6 năm Chính là hình ảnh này nè Bộ dạng của mình Lúc nào cũng như vậy Nhưng rồi Ông trời đã dành cho mình 6 năm sau đó để mình quen biết cậu Để mình có được những ngày tháng đẹp nhất Vậy cũng đáng mà Vậy mà cũng đáng Chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi chưa được đến Cậu đã hứa với mình Hai chúng ta sẽ cùng đi mà Cậu không được đút lời đâu Mạng mạng à Cậu có còn yêu tống giật không vẫn còn yêu nhưng mà bây giờ mình còn thêm cả ghét nữa còn cậu thì sao hiện giờ mình không còn cảm giác gì nữa Mình thấy như vừa trải qua một giấc mơ Thì ra lúc mình không nhìn thấy gì hết Mình rất khát khao muốn biết hình dáng người đó Và rồi ông trời đã cho mình được nhìn thấy Sau đó là khiến mình không thể nhìn thấy nữa Tống dực đúng là quá thảm vốn là cái bánh tôm phức Ai ngờ phút chốc lại bị chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ Mình xin lỗi Lẽ ra mình đã sớm nói cho cậu biết Người mình thích chính là Tống Diệp Không sao đâu Cậu làm như vậy Chắc chắn vì cậu nghĩ đó là quyết định đúng đắn mà Cậu đứng trước giường bệnh của ba mình Đã từng hứa với ông ấy rằng 
tôi sẽ mãi mãi ở bên mình mà Cậu tốt bụng như vậy Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu Nhưng mà đối với mình Cậu không chỉ là bạn Mà còn là em gái Cậu mãi mãi Không bao giờ được rời xa mình đâu